বন্ধুরা আজ আমরা ইল্ডে এই থিমটি দ্বারা আমাদের পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটটি তৈরি করব সো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে আসব দেন অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমসে যাব দেন অ্যাড নিউয়ে যাব দেন থিমের নামটি সার্চ করব তারপর থিমটি ইনস্টল করব দেন অ্যাক্টিভ তারপরে কিছু অপশন আসবে এখান থেকে অ্যাবাউট ইল্ডে ক্লিক করব দেন এখান থেকে রিকমেন্ডেড অ্যাকশানসে ক্লিক করব দেন ইনস্টল অ্যান্ড অ্যাক্টিভ করব ইনস্টল নাও অ্যান্ড ইনস্টল ইনস্টল হয়ে গেলে আবার রিকমেন্ডেড অ্যাকশানসে ক্লিক করব তারপর ইম্পোর্ট ডেমো কন্টেন্ট এখানে ক্লিক করব সাইটে ডেমো কন্টেন্টগুলো আপলোড হয়ে গেছে একবার সাইটটি ভিজিট করে নিব সো ভিজিট সাইট সো পুরোপুরিভাবে সাইটে আমাদের ডেমো কন্টেন্টগুলো আপলোড হয়ে গেছে এখন আমরা সাইটটি কাস্টমাইজ বা আমাদের মনের মতন করে ডিজাইন করে নেব ড্যাশবোর্ডে যাব দেন এখান থেকে কাস্টমাইজে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা আমাদের সাইটটিকে কাস্টমাইজ করতে পারব কাস্টমাইজ করার জন্য পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব অথবা ইল্ডে এই অপশনগুলো থেকেও কাস্টমাইজ করতে পারব সো পেন্সিল আইকনে ক্লিক করছি এখান থেকে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লোগো বা টাইটেলটি দিতে পারবেন সো আপনার ওয়েবসাইটের যদি লোগো থাকে তাহলে এখানে আপনার ওয়েবসাইটের সাইট লোগোটি দিয়ে দিবেন। লোগোর পাশাপাশি আপনি সাইট আইকন বা সাইট ফ্রেমকোনও দিতে পারেন এখানে সো আমরা একটি নাম দিয়ে নিব আমাদের ওয়েবসাইটে সো নাম দেওয়া হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে ব্যাক করব ব্যাক নাও দেন এখান থেকে আমরা হেডারে যাব দেন এখানে আপনি হেডারে কিছু অপশন যুক্ত করতে পারেন সো এখানে ইনেবল দ্য স্টিক হেডার এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটে একটি স্টিকি হেডার যুক্ত হয়ে যাবে সো এটা যদি স্ক্রল করেন তাহলে দেখতে পাবেন সো স্টিকি হেডারের কালার এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন সো আপনার যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনি এই স্টিকি হেডারটি এনেবল বা অন করে দিবেন সো আমি অফ করে দিচ্ছি সো এখান থেকে আপনি ফিচার ইমেজও এনেবল করে দিতে পারেন সো আমি এটি অফ রাখছি দেন ব্যাক করব তারপরে প্লেস হোল্ডারে যাব দেন এখান থেকে আপনি কালার ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন সো আপনার ওয়েবসাইটে যদি অন্য কোনো কালার দিতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন সো আমি বের হয়ে যাচ্ছি দেন এখান থেকে আমরা লোগো দিয়েছি এখান থেকে ফোর জিরো ফোর পেজটি আপনি এডিট করতে পারবেন সো এখানে ক্লিক করবেন দেন এখানে ফোর জিরো ফোর পেজের নামটি দিবেন দেন এখানে যে অপশনটি থাকে সেই অপশনটি দেবেন এবং বাকি ডিটেলসগুলো এখানে দিয়ে নেবেন সো তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের সাথে ম্যাচ করে দিতে পারেন ফোর জিরো ফোর এই পেজটি সো এটি ডিফল্ট আছে ডিফল্টে রাখছি সো আপনার ওয়েবসাইটের সাথে আপনি ম্যাচ করে দিয়ে দিবেন সো তারপর আমি ব্যাক করছি তারপর ফোটারে যাব দেন এখান থেকে আপনি আপনার ফোটারগুলো ম্যানেজ করতে পারেন সো আমি ফোটারে যাচ্ছি সো এই ফোটারে যে অপশানগুলো রয়েছে এগুলো আপনি এখান থেকে এনেবল এবং ডিজেবল করে দিতে পারেন সো এখানে এনেবল গো টু টপ আইকন সো এটি যদি ওপেন করে দেন তাহলে আপনার টপ আইকনে এই ফুটারটি চলে যাবে সো ডিফল্ট রয়েছে ডিফল্ট রাখাটাই বেটার সো এখানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের নামটি দিয়ে নেবেন দেন কোন সালে করছেন সে সালটি দিয়ে নেবেন সো এখান থেকে এডিট করতে পারবেন সো আমি এখানে দু হাজার বিশ দিয়ে নিচ্ছি দেন ব্যাক করব তারপর হোম সেটিংসে যাব দেন এখান থেকে আপনি আপনার পেজের হোম সেটিংস করতে পারেন এখানে স্ট্যাটিক দেওয়া আছে ফ্রন্ট পেজ এবং ব্লক পেজ সো আপনি এখান থেকে লেটেস্ট পোস্টও করতে পারেন বা আপনার পছন্দের যে কোনো পেজগুলো এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারেন সো আপনি আপনার ওয়েবসাইটের সাথে ম্যাচ করে সাজিয়ে নেবেন সো আমি ব্যাক করছি আবার ব্যাক করছি সো এখান থেকে আমরা ফ্রন্ট পেজ সেকশনসে ক্লিক করব দেন জাম্বোটন সেকশনে ক্লিক করব সো এই সেকশন থেকে আপনি হেডারের ইমেজ এই লেখাগুলো তারপরে এই বাটনগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই লেখাটি আছে ক্লিন স্লিক পিক্সেল পারফেক্ট সো এখান থেকে আপনি এই লেখাটি চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে এখানে কিছু ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশন দিতে পারবেন তারপর এখানে কালার দেওয়া রয়েছে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর এখান থেকে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডসে ক্লিক করেন তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ডটি চেঞ্জ করতে পারবেন সো এখানে রিমুভ দিবেন দেন সিলেক্ট ইমেজে ক্লিক করবেন এইভাবে আপনি আপনার পছন্দের ইমেজটি ব্যাকগ্রাউন্ডে সেট করে দিতে পারেন সো ব্যাকগ্রাউন্ডটি যে অবস্থায় রাখতে চান এখান থেকে আপনি রাখতে পারেন সো এখানে অপশান রয়েছে তারপরে আমরা এই টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং বাটন নেমসগুলো চেঞ্জ করব সো চেঞ্জ করার জন্য উপরে যাব 
দেন এখান থেকে আমরা এই নামটি চেঞ্জ করে দেব সো আমি সব চেঞ্জ করে দিচ্ছি সো আমাদের হেডার অপশনের সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে আবার ব্যাক করব দেন অ্যাবাউট সেকশনসে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আপনি আপনার অ্যাবাউট ডিটেলসগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন সো এখানে অ্যাবাউট দেওয়া রয়েছে আমরা এখান থেকে অ্যাবাউট মি দিয়ে দিব দেন এখানে আপনি আপনার সম্পর্কে কিছু লিখে দেবেন তারপরে এখানে আপনার যে স্কিলগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে দিয়ে দিতে পারেন সো সেগুলো দেওয়ার জন্য এই পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে আপনি আপনার স্কিলের নামটি দিয়ে দেবেন সো আমি কিছু নাম এবং পার্সেন্টেজ দিয়ে দিচ্ছি সো আমি নাম এবং পার্সেন্টগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি চাইলে আপনি এই কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন সো তারপরে ব্যাক করবেন আবার ফ্রন্ট পেজ সেকশনসে যাবেন দেন এখান থেকে প্রোজেক্টস সেকশনসে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে আপনি আপনার প্রোজেক্টসের টাইটেল চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে সাব টাইটেল চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর এখান থেকে আপনি আপনার পোর্টফোলিও বা প্রোজেক্টগুলো প্রদর্শন করতে পারবেন সো এটি করার জন্য পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে আপনি আপনার প্রোজেক্ট বা ইমেজের ছবিগুলো এখানে দিয়ে দিতে পারেন সো এটি করার জন্য আপলোড ইমেজে ক্লিক করবেন এইভাবে আপনি বাকি ইমেজ বা প্রোজেক্টগুলো চেঞ্জ করে নেবেন সো তারপরে আমরা টেস্টিমোনিয়ালসে ক্লিক করব দেন টেস্টিমোনিয়ালসে আসার পরে এখান থেকে আমরা এই পিকের উপরে ক্লিক করব এখানে আপনি আপনার ক্লায়েন্ট বা যারা আপনার কাছ থেকে কাজ করিয়ে নিয়েছে তাদের পিক বা লোগো দিতে পারেন সো এটি করার জন্য আগের মতোই নিয়ম সো এখানে পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে আপলোড ইমেজে যাবেন দেন এখান থেকে একটি ইমেজ সিলেক্ট করে দেবেন সো একটি ইমেজ সিলেক্ট করছি তারপরে তার সম্পর্কে কিছু লিখে দেবেন এবং তার নামটি এখানে দিয়ে দেবেন এইভাবে আপনি আপনার টেস্টিমোনিয়ালসগুলো এখানে দিতে পারবেন সো তারপর এখান থেকে আপনি নিচে আসবেন দেন এখানে সার্ভিসেসে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনি সার্ভিসেসের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এই ট্যাগ লাইনটি আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন সো আপনার ব্র্যান্ডের সাথে বা আপনার পোর্টফোলিওর সাথে যেটি ম্যাচ করে সেটি এখানে দিয়ে নেবেন তারপরে এখানে যে সার্ভিসগুলো রয়েছে আপনার সেগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইনার হন তাহলে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন রিলেটেড এখানে কিছু সার্ভিস লিখে দেবেন আপনি যদি ওয়েব ডিজাইনার হন তাহলে এখানে ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড কিছু লিখে দেবেন এবং আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটার হন তাহলে সেই রিলেটেড কিছু এখানে লিখে দেবেন সো ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড দুইটি লেখা রয়েছে সো আমি আরেকটা এখানে লিখে দিচ্ছি চাইলে আপনি এই কালার টেক্সট কালার হেডার কালার ট্যাগ লাইন কালার সব চেঞ্জ করতে পারেন সো যা ডিফল্ট রয়েছে সেটাই অনেক ভালো লাগছে তারপরে আমরা লেটেস্ট নিউজে চলে আসব দেন এই পেন্সিল আইকনে ক্লিক করব এই লেটেস্ট নিউজে আপনি যে পোস্টগুলো করবেন সেই পোস্টগুলো এসে এখানে জমা হবে সো এখান থেকে আপনার লেটেস্ট নিউজ যে জায়গায় অন্য কিছু লিখে দিতে পারেন ট্যাগ লাইনে আপনার পোস্ট সম্পর্কে কিছু লিখে দিতে পারেন তারপরে এই সি ব্লগে আপনি আপনার লিঙ্কটি দিয়ে দিতে পারেন এবং এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার পোস্টগুলো শো হতে থাকবে সো এখানে আপনি আপনার পোস্টের বা আপনার পেজের লিঙ্কটি ধরিয়ে দিতে পারেন তারপরে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটি রয়েছে এটি আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন এখানে কালার অপশন রয়েছে এখানে এই কালার অপশন থেকে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটি চেঞ্জ করে দিতে পারেন সো তারপরে আমরা এখান থেকে স্ক্রল করব এবং এখানে এসে আপনার প্রোজেক্টসগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি কতগুলো প্রোজেক্ট কমপ্লিট করেছেন এবং আপনার ক্লায়েন্টস কত আপনার অফার কতগুলো রয়েছে এগুলো এখান থেকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন সো ম্যানেজ করার জন্য পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে আপনি আপনার প্রোজেক্টসের সংখ্যাগুলো দিয়ে দেবেন সো এইভাবে বাকিগুলো দিয়ে দেবেন তারপরে আমরা টিমে চলে আসব সো এই টিমে আসার পরে এই পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনি টিমের জায়গায় মাই টিম দিতে পারেন এবং এখানে আপনার টিম সম্পর্কে কিছু লিখে দিতে পারেন আপনার সাথে যারা কাজ করে তাদের ছবি তাদের সম্পর্কে কিছু লিখবেন এবং তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কসগুলো যুক্ত করে দিতে পারেন সো এগুলো করার জন্য এই পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনার টিমের নাম দিবেন তারপরে তার ইমেজটি দেবেন সে কোন সেক্টরে কাজ করে সেই সেক্টরের নাম দিতে পারেন গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বা অন্যান্য আদার্স তারপরে তার সম্পর্কে একটু বলে দিবেন দেন এখানে তার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কসগুলো যুক্ত করে দিবেন দেন এখানে কালার অপশন রয়েছে আপনি চাইলে কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন এভাবে বাকিগুলো চেঞ্জ করে দিবেন তারপরে আমরা এখানে কন্ট্যাক্ট আসে আসবো দেন এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা কন্ট্যাক্ট আস এই লেখাটি পরিবর্তন করে কন্ট্যাক্ট মি দিতে পারি 
দেন এখানে আপনার সাথে যারা কন্টাক্ট করবে তাদেরকে একটি স্বাগতম জানাতে পারেন এবং কন্টাক্টে যে অপশনগুলো বা যে ফিচারগুলো রয়েছে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন না সো এটি চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট ফর্ম বা কন্ট্যাক্ট অপশন থেকে চেঞ্জ করতে হবে সো এটি আমরা পরে দেখছি তারপরে আপনার ফোটারে যে অপশনগুলো রয়েছে প্রোডাক্টস ইনফরমেশন সাপোর্ট সাপোর্ট সো এই বিষয়গুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সো পেন্সিল আইকনে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে অপশনগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে ইউ এল এল আইয়ের ভিতরে এই অপশনগুলো লেখা রয়েছে আওয়ার ওয়ার্ক এখানে আপনি অন্য কিছু দিতে পারেন এইভাবে আপনি পেন্সিল আইকনের ওপরে ক্লিক করে বাকি ইনফরমেশনগুলো আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার পোর্টফোলিওর সাথে ম্যাচ করে এমন কিছু দিয়ে নেবেন সো চাইলে আপনি এগুলো রাখতেও পারেন অথবা ডিলিট করেও দিতে পারেন সো সম্পূর্ণটাই আপনার ইচ্ছা বা আপনার ওয়েবসাইটের সাথে যেভাবে ম্যাচ খাবে সেভাবে ম্যাচিং করে নেবেন সো আমি আর বাকিগুলো করে দেখাচ্ছি না এগুলো করতে গেলে ভিডিওটি আরও অনেক লং হয়ে যাবে সো তারপরে এখানে আপনি পেন্সিল আইকনে ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে আপনি আপনার কপিরাইট যে অপশনটি রয়েছে এটি চেঞ্জ করে অন্য কিছু দিয়ে দিতে পারেন এতক্ষণ ধরে আমরা যে জিনিসগুলো দেখলাম এগুলো আপনি সব এই অপশনগুলো নে পেয়ে যাবেন আপনি চাইলে এই পেন্সিল আইকনে ক্লিক করেও এডিট করতে পারেন অথবা এই অপশনগুলো নে এসে এসেও আপনি এডিট করতে পারেন সো যেটি আপনার জন্য সুবিধা হবে সেটি আপনি করতে পারবেন সো এখানে এডিশনাল সিএসএস আছে সো আপনি কোডিং বা সিএসএস জানলে এখানে আপনি এডিশনাল সিএসএস যুক্ত করতে পারবেন সো এইভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটিকে ফুল কাস্টমাইজ বা ডিজাইন করে নিতে পারেন সো ফুল ডিজাইন বা কাস্টমাইজ হয়ে গেলে আপনি এখান থেকে পাবলিশে ক্লিক করবেন তারপর সাইটে এসে সাইটটি রিফ্রেশ দিবেন সো আমরা যেভাবে পরিবর্তন করেছি ওভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে এভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটিকে পরিবর্তন বা আপনার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটটিকে সাজিয়ে নিতে পারবেন সো এখন আমরা আমাদের কন্ট্যাক্ট মি যে পেজটি রয়েছে এটি দেখব সো এটি দেখার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডে চলে যাব তারপর এখান থেকে আমরা কালি ফর্মসে ক্লিক করব ফর্মটি এডিট করার জন্য এখানে এডিট অপশন রয়েছে এখানে এডিটে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা আমাদের ফর্মটি এডিট করতে পারব তারপরে এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল মেসেজ সব দিয়ে রয়েছে আপনি যদি অন্য কিছু যুক্ত করতে চান ফোন নাম্বার তাহলে এখানে ফোনের উপরে ক্লিক করবেন সো ফোনটি এখানে চলে আসবে এখান থেকে আপনি একটা ড্র্যাগান ড্রপ করে উপরে নিয়ে আসবেন দেন এখানে ছেড়ে দেবেন সো যেখানে রাখতে চান সেখানে এটি রাখতে পারেন তারপরে ড্রপ ডাউন মেনু যুক্ত করতে পারেন রেডিও যুক্ত করতে পারেন ইমেজ রেডিও যুক্ত করতে পারেন আদার্স আপনার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো এখান থেকে আপনি যুক্ত করে দিতে পারেন সো এখানে ফ্রিতে অনেক ফিচার রয়েছে যেগুলো আপনি অ্যাড করতে পারেন আর এখানে প্রো যেগুলো রয়েছে এগুলো আপনাকে কিনে ইউজ করতে হবে সো এখানে বাটন আছে বাটনও যুক্ত করতে পারেন সো এভাবে আপনি আপনার কন্ট্যাক্ট ফর্মটি তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে সো আপনার পছন্দের সব কিছু যুক্ত করা হয়ে গেলে এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন এবং বাকি যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি কাস্টমাইজ অপশন থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্কস তারপরে ইমেলস তারপরে আপনার হচ্ছে অ্যাড্রেস এগুলো আপনি কাস্টমাইজ অপশন থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সো আমি যদি কাস্টমাইজ অপশনে যাই পেন্সিল আইকনে ক্লিক করে আপনি একে একে সব কিছু এডিট বা রিডিজাইন করতে পারবেন আর বাকি যেই ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ওই অপশনগুলো আপনার কন্ট্যাক্ট ফর্ম থেকে নিয়ে আসতে হবে এইভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য সুন্দর একটি কন্ট্যাক্ট ফর্ম তৈরি করতে পারবেন সো ফ্রেন্ডস ভিডিওটি আজ এ পর্যন্ত এই ধরনের ভিডিও পেতে আমার এই চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড থাকবেন এবং আপনারা কোন ধরনের ভিডিও পেতে ইন্টারেস্টেড কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আজ এ পর্যন্ত সবাইকে আসসালামু আলাইকুম